大家好，欢迎来到美食彩味。纸箱上的塑料把手不要扔了，将它挂在家中，邻居见了直夸实用。现在生活水平提高了，我们每个人家家户户都会喝牛奶，或是各种饮品，有时为了方便就会一箱一箱的购买。但是牛奶箱子上有一个把手，谁都没有注意到。很多人喝完牛奶之后，把箱子直接扔掉。但是上面带着的这个把手，那就太浪费了。其实我们可以把牛奶箱或者是其他箱子上面的塑料把手改造一下，放在我们的家里面还有很大的用处。具体怎么做呢？我们要先把塑料把手从箱子上面抠下来，下面跟着一起来看一下都有些什么用途吧。首先我们来到灶台上，打开煤气，准备一个起子。用火烤一烤，烧至起汁冒青烟，这时温度就够了。然后把塑料把手烫几个小洞，这里要注意安全哦，操作一定要慢一点，仔细一点。如果一时找不到起汁，有比较大颗粒的铁钉都是可以用的。那如果家里有电烙铁就更好了，可以直接操作。我们间隔一两厘米烫一个小洞就行，依次烫一排。这里要注意用火安全，用完以后记得把煤气关掉。孔我们穿完了，然后我们用剪刀把这一边剪开，只要剪一刀，然后顺着一个方向去剪，就剪出这样的一个小豁口就行。然后有什么神奇的妙用呢？下面跟着视频继续往下看。我们把塑料把手的两个端头分别打上一些热熔胶，做好之后呢，我们就可以把我们的把手粘在我们的电脑桌或者是我们的床头柜上。究竟有什么用途呢？生活中的数码产品在与日俱增，而家庭成员也在增加，家里边的这么多线。找不到线的情况是很常见的，还有线排一排总是乱糟糟的，很容易打结不说，随意放在一边，掉在地上容易被猫咪啃，或者是被狗狗咬，这样都是很容易坏的。有宝宝上上下下的更是不安全，而且线还很容易弄脏。像我们平时给手机充电用的充电器，我们充完电之后直接放到卡扣上。我们用时直接从这个口上再去拿充电线就方便多了，我们手机充电线也不会到处乱放，找不到了。充完电放在边上，我们下次找的时候呢，非常容易找到，这样就可以很轻松的固定住我们的手机充电线了。除此之外，我们还可以将它放在厨房里边，防止插头掉落。平常我们家里面的插头总是很容易掉下来，尤其是不用的时候，放在炉灶上面也很容易沾水。我们可以把塑料把手粘在插座旁边，大家粘塑料把手的时候，一定要把剪开口的一面朝上，这样才能够卡住电器的插头。插上塑料把手之后，电器的插头就可以直接挂在墙壁上面了，特别的方便吧。避免了不必要的安全隐患。妙用二，代替门把手。有些家具用久了之后，总是会出现各种各样的情况。就比如我家鞋柜的门把手，掉了几次也安装了几次，次数多了，它上面的螺丝也滑了，再也装不上去。这时开关门就显得特别费力。那么，我们就可以把塑料把手。用热熔胶粘上去，看看效果怎么样？对比一下，还是挺美观的吧，一点也不比原装的差。粘牢了之后，拉着把手是非常的方便的，开关的时候非常的顺手哦。举一反三
，就比如我们家里面一些没有把手的门啊、抽屉啊，都可以用这样的方法自己安装一个，也不需要另外花钱去购买把手来安装，用这个塑料把手就很好，是不是省钱又实用呢？妙用三，如果你的家中没有窗帘束带的话，夏天是不是就特别不方便，又闷热，就想把窗帘收起来吹吹凉风？可偏偏窗帘束带翻遍家里的每一个角落都找不着，我们就可以把塑料把手卡在窗帘的上面，用来当窗帘束带使用。方法很简单，我们只要把把手的一端解开，然后捆住窗帘。最后再把另外一端扣好，这样就能够很方便的把窗帘捆扎在一起。方法简单又实用，使用透明的提手也不会影响到窗帘的美观性，非常的巧妙又实用哦。妙用四，我们每次在打开马桶盖的时候，都会掀开盖子，或者是直接触碰到这个马桶上。这时呢，感觉会非常的脏。其实呢，我们可以利用提手就轻松的解决了这个难题。把提手的两边我们粘上热熔胶，接着直接把它粘在马桶上。大家可以选择一个合适的位置将它粘起来。下次我们在打开马桶盖的时候，就不会直接触碰到马桶，而且这个提手特别的软，不会硌到。清洗起来呢也非常的方便，因为它是防水的，不仅使用起来方便，而且还干净又卫生哦。我们也可以将它粘在马桶的坐便圈的边缘，这样以后上厕所的时候就可以避免直接用手来接触啦。而且翻盖的时候非常的方便。以上这几个塑料提手的小用途，你学会了吗？非常感谢您能够在百忙之中阅览我的频道。今天的内容到这里就结束了。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。记得点赞、转发、分享哦。